بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاؤ آئی یو بیٹا آج ہم پڑھیں گے نائنتھ کلاس فزکس لیکچر نمبر سیون چیپٹر نمبر تھری ڈائنامکس بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے ریٹ آف چینج آف مومنٹم از ایکول ٹو اپلائڈ فورس بیٹا ہم نے اس چیپٹر کا فسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا مومنٹم مومنٹم تھوڑا سا میں اگر ریوائز کر دوں مومنٹم از پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلاسٹی ہم نے اس کا فارمولا پڑھا پی از ایکول ٹو ایم وی ایم میس وی ویلاسٹی اور پی مومنٹم بیٹا اس فارمولا کو ابھی ذہن میں رکھیے گا ریٹ آف چینج آف مومنٹم از ایکول ٹو اپلائڈ فورس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فورس کسی باڈی پر کسی آبجیکٹ پر لگتی ہے وہ فورس ریٹ آف چینج آف مومنٹم کے ایکول ہوتی ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے مومنٹم میں جتنی تبدیلی آئے گی وہ اس اپلائڈ فورس کے ایکول ہوتی ہے بیٹا اس میں ہم اس کا ریلیشن پڑھیں گے اس کو پروف کریں گے کیا واقعی ہی اپلائڈ فورس ریٹ آف چینج آف مومنٹم کے ایکول ہوتی ہے بیٹا سب سے پہلے تو اسٹیٹمنٹ ایک بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی باڈی پر فورس اپلائی ہو اس باڈی میں ایکسلریشن ضرور پروڈیوس ہوتا ہے ایکسلریشن جو پروڈیوس ہوتا ہے اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فورس کون سی ہے یہ فورس ایف از ایکول ٹو ایم اے یا یہ فورس فورس آف گریویٹی جسے ہم ویٹ بولتے ہیں ڈبلو از ایکول ٹو ایم جی اوکے اب دیکھیں وین اے فورس ایکٹنگ آن اے باڈی اٹ پروڈیوس این ایکسلریشن ان دا باڈی اینڈ ول بی ایکول ٹو دا ریٹ آف چینج آف مومنٹم آف دا باڈی کہ جب فورس لگائیں ایکسلریشن پروڈیوس ہو اور وہ فورس جس وجہ سے ایکسلریشن پروڈیوس ہوا وہ والی فورس اس باڈی کے ریٹ آف چینج آف مومنٹم کے ایکول ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دا ریلیشن آف ریٹ آف چینج آف مومنٹم از ایکول ٹو اپلائڈ فورس بیٹا اب ہم اس کے آ جاتے ہیں ایکسپلینیشن پہ جس باڈی پر فورس لگی اس کا میس ایم جب فورس لگائی گئی اس وقت باڈی موو کر رہا ہے ود انیشیل ویلاسٹی وی آئی اب جب بھی باڈی پر فورس لگائیں گے اس کی انیشیل ویلاسٹی ہوتی ہے اب جب وہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم جب اس میں ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے تو پھر اس کی ویلاسٹی چینج ہو جاتی ہے وی آئی ٹو وی ایف تو بیٹا دیکھیں وین اے فورس ایکٹس اپون اے باڈی آن ایکسلریشن پروڈیوس ان اٹ دس چینج دا ویلاسٹی وی آئی آف دا باڈی آف ویلاسٹی وی ایف کہ فورس لگنے سے کسی میس ایم کے اوپر اس کی ویلاسٹی چینج ہو گئی ٹو وی ایف تو بیٹا دیکھیں ہم نے مومنٹم پڑھا پی از ایکول ٹو ایم وی ایم تو میس ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے ویلاسٹی کی وجہ سے مومنٹم میں چینج آتا ہے تو انیشیل ویلاسٹی کا مومنٹم انیشیل مومنٹم پی آئی اور فائنل ویلاسٹی کا مومنٹم فائنل مومنٹم پی ایف تو بیٹا اف پی آئی پی ایف اور دا انیشیل مومنٹم اینڈ فائنل مومنٹم آف دا باڈی ریلیٹڈ ٹو انیشیل اینڈ فائنل ویلاسٹیز رسپیکٹیولی بیٹا ابھی ہم نے بات کی کہ انیشیل ویلاسٹی فائنل ویلاسٹیز کے ویلاسٹی کے چینج ہونے سے باڈی کا مومنٹم بھی چینج ہوا ٹو پی آئی ٹو پی ایف اب اس لحاظ سے اس کا ریلیشن سب سے پہلے ہم چینج ان مومنٹم دیکھیں گے پھر ہم اس کا ریٹ دیکھیں گے بیٹا دیکھیں انیشیل مومنٹم پی آئی ایم وی آئی کیونکہ اسٹینڈرڈ فارمولا تھا پی از ایکول ٹو ایم وی تو پی آئی ایم کانسٹنٹ وی آئی پی ایف از ایکول ٹو ایم وی ایف ان دونوں میں چینج مین اے ڈفرینس بٹوین فائنل ٹو انیشیل چینج کیا بنا پی ایف مائنس پی آئی دونوں کے مومنٹم میں ہم نے ڈفرینس لے لیا ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی اب ان کا ریٹ ریٹ آف چینج اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج ان مومنٹم ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ٹائم کے لحاظ سے اس میں چینج کیا آئے گا تو ہم نے ادھر بھی ٹائم ٹی سے ڈیوائڈ کیا اور ادھر بھی ٹی سے ڈیوائڈ کر دیا تو بیٹا دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ سیم اس کے نیومینیٹر میں میس کامن 
तो आपके पास बच गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी देखें आपने चैप्टर नंबर टू में हमने एक्सलोरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू एक्सलोरेशन होती है तो हम इसको क्या लिखते हैं कि आपके पास पी एफ माइनस पी आई ओवर टी एम और इस स्टेटमेंट की जगह हमने एक्सलोरेशन पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक एम ए किसके इक्वल होता है एफ के ये हमने भी पढ़ा है ओके तो एफ इज इक्वल टू एम ए तो हमने पी एफ माइनस पी आई ओवर टी एम ए की जगह हमने एफ पुट किया इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स तो मोमेंटम में जो चेंज है टाइम के लिहाज से वो वाकई ही इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के होता इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम चेंज के लिए हम एक जो है वो सिंबल यूज करते हैं डेल्टा इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं डेल भी बोलते हैं डेल पी मीन चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एफ तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर थ्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है इसकी डेरिवेशन की आप अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट हमारा लेक्चर इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होगा बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर की बात इसलिए कर देता हूँ कि आप नेक्स्ट uh, लेक्चर से पहले जब आप uh, इस लेक्चर को लर्न uh, करें तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की दफ़ा रीड जरूर कर लिया करें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं ओके थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़